കിരീടത്തിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പക്ഷെ ആ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ ആ കല്ലിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നാലും ഓ ആ ഒരു സീനൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതൊക്കെ അ അപ്പോഴത്തെ ഒരു ഇപ്പോഴും നമ്മൾ എത്ര പ്രാവശ്യം കിരീടം കണ്ടാലും ഇന്നും ഒരു ഫ്രഷ് ഫീലോട് കൂടി കാണുന്നതാണ് അതിന് ഞാനൊരു വലിയ രസകരമായൊരു കഥ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ കിരീടത്തിന്റെ കഥ നമ്മുടെ ആദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് രോഹിദാസ് രോഹിദാസ് കഥ പറഞ്ഞു രോഹിദാസ് ഞങ്ങളുടെ ചാലക്കുടി പുള്ളി ചാലക്കുടിക്കാരനാണ് അപ്പൊ ചാലക്കുടിയിലെ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗുണ്ട ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഗുണ്ടയുടെ റിയൽ ലൈഫിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവമായിട്ടാണ് ഇത് ഞങ്ങളെ വിവരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പുള്ളി ഇതുമാതിരി ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നു പുള്ളിയുടെ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ പറ്റി അതിൽ അങ്ങനെ പറ്റി അതിനൊക്കെ ഒരു കഥയായിട്ട് പുള്ളി പറയാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഈ സാധനം കൊള്ളാമല്ലോ നമുക്കൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ലോഹിദാസ് പോയി അത് വർക്ക് ചെയ്ത് വന്ന് കിരീടം എന്ന ടൈറ്റിൽ വരാം അന്ന് ആദ്യം വന്ന് മുൾക്കിരീടം എന്ന ടൈറ്റിൽ വരാം കാര്യം ഇത് മുൾക്കിരീടമായിട്ടാണ് പുള്ളിക്ക് വരുന്നത് പക്ഷെ മുൾക്കിരീടം ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇതായത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് മാറ്റിയിട്ട് കിരീടമാക്കി അങ്ങനെ ആ കഥ പുള്ളി വന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പുള്ളി പോയി സ്ക്രിപ്റ്റൊക്കെ എഴുതി എല്ലാം വന്നു അതിൽ നമ്മൾ മോഹൻലാലിനെ മോഹൻലാൽ നമുക്ക് ഡേറ്റൊക്കെ തന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ലാലിനെ എടുത്ത് നമ്മൾ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റുമായിട്ട് ചെല്ലുകയാണ് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഈ ഞാൻ ഒമ്പത് സിനിമ നിർമ്മിച്ചെങ്കിലും ഇത്രയും സിനിമ വിതരണം ചെയ്തെങ്കിലും ബൈൻഡ് ചെയ്ത ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് സിനിമയ്ക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇത് മൂന്ന് കോപ്പി നമ്മൾ ബൈൻഡ് ചെയ്തു ഒന്ന് സിമിമലയിൽ നിന്ന് കൊടുത്തു ഒന്ന് പ്രൊഡ്യൂസർ ലെവലിൽ ഞാനും ഉണ്ണിയും വെച്ചു രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തേത് മോഹൻലാലിൻ്റെ കയ്യിൽ വന്ന് ഞങ്ങൾ കൊടുത്തു അപ്പം ലാൽ ഇത് വായിച്ച് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളോട് ചെല്ലുകയാണ് ലാലിൻ്റെ അടുത്ത് സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കാനായിട്ട് മോഹൻ അന്ന് ലാൽ ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന ട്രാൻഡ പൂജപ്പുരയിൽ താമസിക്കുന്നു അപ്പം ലാലിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നു ഈ കഥ മുഴുവൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് അതേ മനോഹരമായിട്ട് ലോഹിദാസ് വായിക്കുന്നു ഒരക്ഷരം പോലും ലാൽ ഇടയ്ക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ലാൽ കഥ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നു ഇങ്ങനെല്ലാം കേട്ടതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു അപ്പം മുഖത്തൊരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഒന്നും ഒരു റിയാക്ഷൻ ഇല്ല അപ്പം ഞാൻ വെച്ചാൽ ഹാപ്പി ആയില്ലേ അങ്ങനെ എന്നിട്ട് അപ്പോൾ ചോദിച്ചു എന്താ ലാലിന് എനിക്ക് സജഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു എനിക്ക് ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ ആരാണ് വില്ലൻ വേഷൻ ചെയ്യാൻ പോകും പുള്ളിക്ക് അതിൽ കാരണം പുള്ളിയുടെ ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് വില്ലൻ അപ്പം ആ വില്ലൻ കഥാപാത്രം മോശമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലാലിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എത്ര നന്നായാലും ശരി ചീറ്റി പോകും അപ്പം അന്ന് ഞങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടി അഡ്വാൻസ് വരെ കൊടുക്കാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്നത് പ്രദീപ് ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ പഴയൊരു നമ്പരുണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ പഴയ ചാമ്പലൊരു ഫുൾ കഷ്ടി ആയിട്ട് ഭയങ്കര വെകിളിയായിട്ടൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ആ ക്യാരക്ടറിനായാലും കറക്റ്റായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രദീപ് ശക്തിയുടെ പേര് പറഞ്ഞു സംസാരിച്ചു വിളിക്കാൻ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ ലാലിന് സജഷൻ കൂടെ വേണമല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ലാലിനോട് പറഞ്ഞതും ലാല് പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് ആണ് അത് തന്നെയാണ് അവിടെ വെച്ച് നമ്മുടെ കേസ് മടക്കി ഇതങ്ങനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാണ് കാരണം ലാലിന് വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല അത്ര മനോഹരമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റ് ലോഹിദാസിന്റെ വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ആയിരുന്നു ഈ സാധനം അപ്പൊ അങ്ങനെ ലാല് ഇത് കേട്ടിട്ട് ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ലാല് പറയാനൊന്നുമില്ല ആ ഒരു സമുദായത്താണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഇദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്നു നമ്മുടെ പ്രദീപ് ശക്തിയെ വിളിക്കുന്നു വിളിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഡേറ്റ് തന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഇരുപത്തയ്യായിരം ഇരുപത്തയ്യായിരം എൻ്റെ ഓർമ്മ അഡ്വാൻസ് നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുത്തു അയാൾ വലിയ സ്റ്റാറായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് തെലുങ്കിലും തമിഴിലൊക്കെ ഉണ്ട് അയച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് വിളിക്കുമ്പോഴും ഇയാളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വൈഫ് പറയുന്നത് അല്ല അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ വന്നില്ലേ എന്നൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ വിജയവാഡ എവിടെ പോയിരിക്കുകയാണ് ഇയാൾ വിളിച്ചിട്ട് വിജയവാഡയിലും കിട്ടുന്നില്ല വീട്ടിലും കിട്ടുന്നില്ല നമുക്ക് ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങാറായി അങ്ങനെ തൊട്ട് തലേ ദിവസമാണ് ഇയാൾ വരില്ല എന്നൊരു തോന്നല് നമുക്ക് മനസ്സിൽ വന്നു അപ്പൊ അന്നത്തെ കാലത്ത് മൊബൈൽ ഇല്ല വിളിച്ച എല്ലായിടത്തും നമ്പർ ഞാൻ വിളിക്കണമെങ്കിൽ അന്ന് സ്റ്റീഡി പോലും ഇല്ല ട്രങ്ക് ബുക്ക് ചെയ്ത് വേണം വിളിക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര ടെൻഷനായി അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇവിടെ ഞാൻ അന്ന് അസോസിയേറ്റ് ആണ് കലാധരൻ അപ്പൊ കലാധരന്റെ മുറിയിലിരിക്കുമ്പോൾ കലാധരൻ ഒരു സജഷൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു അല്ല നമുക്കൊരു പണി തരാം എനിക്ക് ഒരാൾ പരിചയമുണ്